小姐嘛，好，那咱们明天见。这就是储藏消化甘油的地方。这并没有什么特别之处啊。这里面藏着大秘密呀、啊。二位，把钥匙拿过来。二位，随我进去。来，看
东西可千万不能碰，万一爆炸了，咱们谁也跑不掉的。果然是个隐蔽的地方，一般人根本找不到这。好久不见，加藤，你还没死。加藤总队长，你可算是来了。华中京，你还是做了汉奸。中国有句话说得好：“识时务者为俊杰。”华老板，不过是选一条对的路。你们到底做了什么？你们以为我那天中了枪，就必死无疑了？这种想法太草率了。欲擒故纵之计，想必二位都清楚了。如果我一直不断的与你们抗衡，你们会时时刻刻保持警惕，我也无法再从你们身上拿到钥匙，也无法得到眼前的这一切。所以。倒不如让你们以为我死了，你们会放松警惕，我再趁虚而入。你的意思是，你早就知道我们会找到华中贤？没错，他是我的一个诱饵。从你们找到他的那一刻起，你们就再也没有脱离过我的视线。罢了，对于你们中国人，我们大日本帝国的军人，也有信守承诺的时候。你可以拿着到手的出国手续走了。谢谢加藤总队长。那钥匙也是你特意给我们的。当然。你知道我们找到地点和钥匙，一定会开始行动，所以就和这个华中行勾结，跟着我们，打算找到所有的消化感应。没错，胡小姐，到了今天，你终于知道了一些。可惜，已经晚了。我们之间的博弈早就已经拉开了序幕，不过，现在就要阁下为谋了。你这个无耻的贼，无耻的侵略者！别紧张。大家都不要冲动，这个仓库里面储存的是什么东西，我们都很清楚。啊，当然，你们可以选择跟我同归于尽，但是我觉得那是下下子。那可不一定。耍什么花招，加藤总队长？你是不是自以为聪明过人？那就让我们告诉你，到底发生了什么。你是什么样的对手，我们非常清楚，所以我们从来没有相信你的死。我们所做的一切部署，都是假设你还活着。至于华中行，我们更不相信他。华中行这么轻易交给我们三把钥匙，更加坐实了我们的怀疑。而且，你派了那么多人跟踪我们，如果连这都发现不了，我们还谈什么抗日？可是我明明已经排查过了，跟你们接触的人都没有问题啊！你们是什么时候交换的钥匙和信息？你们又是怎么知道山东的具体地址？是华中行？难道是华中行出卖我？是不是？他没有出卖你，是他的一本运输账簿出卖了你们两个人。我们发动这里的群众，找到了山东。之后，我消失了几天，你的人并没有发现。所以，你们是在声东击西，一方面在我眼皮子底下正常活动，另一方面却暗度陈仓。不知不觉，转移了消化甘油。不光是声东击西，我们还派人击毙了北井寿，毁掉了你最后的王牌
，后面的事情你都知道了。我们故意让华中行透露我们的行踪给你，然后来个瓮中捉鳖。所有的一切都在我们的计划当中。你只知道螳螂捕蝉，却忘了黄雀在后。再见了，任期最短的宪兵队长。为了汉野。